ఏ క్విక్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ అయితే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము సో బేసిక్గా చూసినట్టయితే ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ మనకి రేపు నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి సో అందుకోసం అందరూ మన కేస్ స్టడీ వీడియోస్ ఏదైతే మనం ఎలియన్ కార్డన్లో మనం పోస్ట్ చేసామో దానికి ఎందైతే చాలామంది అయితే కామెంట్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళ డౌట్స్ అందులో అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సో మనం ఈ సెషన్లో ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ చూద్దాము వాళ్ళు కామెంట్స్ పిక్ చేసుకొని దానికైతే ఆన్సర్ అయితే ఇద్దాము సో దీనివల్ల ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి క్లారిఫై అవుతాయి డౌట్స్ అలాగే ఎవరికైతే ఇటువంటి డౌట్స్ బేసిక్గా ఉన్నాయో వాళ్ళకి కూడా ఒక ఐడియా వచ్చి ఎగ్జామ్స్ అనేది అయితే బాగా రాస్తారు సో మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ కామెంట్స్ పిక్ చేసుకుని దానికైతే ఆన్సర్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము సో మనం ఒక ఫస్ట్ కామెంట్ చూద్దాము ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి బ్రో వన్ స్మాల్ డౌట్ కేస్ స్టడీలో మనం ఇచ్చిన ఆన్సర్ షార్ట్గా ఉన్నా పర్లేదా లేదంటే మినిమం వన్ పేజ్ రాయాలా సో మనం షార్ట్గా రాస్తే అయితే మనకైతే మార్క్స్ రావండి ఖచ్చితంగా మీరైతే ఒక పేజ్ కన్నా ఎక్కువే రాయాలి కేస్ స్టడీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ స్టడీ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఇచ్చారనుకోండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఇచ్చి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి కింద మూడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్యారీ అవుతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఒక పేజ్ అయితే రాయాలి సో అంతేగానే చిన్న షార్ట్గా చిన్న పారాగ్రాఫ్ లాగా రాస్తే మాత్రం మనకైతే ఎక్కువ మార్క్స్ రావడానికైతే స్కోప్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు సో మనం ఒక పేజ్ కన్నా ఎక్కువ కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మన సజెషన్స్ ఏంటో ఇస్తూ ఆ క్వశ్చన్ అడిగిన దానికి ఆన్సర్ అయితే మెన్షన్ చేసినట్టయితే మనకైతే మంచి మార్క్స్ అయితే పడతాయి అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి అన్న మెటీరియల్లోను నెట్లో హెడ్డింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఏది రాస్తే పర్లేదా ఏదైనా రాయచ్చా సో దీనికి ఏంటంటే చూడండి మనం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే లెక్చర్ నోట్స్ ఫాలో అవుతాము కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి గైడ్స్ ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో మార్కెట్లో అది ఫాలో అవుతాము కొన్నిసార్లు అయితే మన కాలేజ్ లైబ్రరీలో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అదైతే ఫాలో అవుతాము సో ఇలా చూసినట్టయితే కాన్సెప్ట్ ఒక ఏదైనా కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి వేరియస్ హెడ్డింగ్స్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఏ హెడ్డింగ్స్ పెట్టినా మనకైతే ఎగ్జామ్లో అయితే ఖచ్చితంగా మార్క్స్ వస్తాయి ఏదైతే హెడ్డింగ్స్ రిలేటెడ్గా అయితే పెడతామో సో అలానే అన్నెసరిగా వేరే హెడ్డింగ్స్ పెట్టమని కాదు నా ఉద్దేశం సో ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన హెడ్డింగ్స్ మీ విధానంలో ఎలాగైనా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలితే ఆ కాన్సెప్ట్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఏ హెడ్డింగ్స్ పెట్టినా దానికైతే మంచి మార్క్స్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా పడతాయి అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి బ్రో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పీడిఎఫ్ సో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఆర్ నైన్టీన్ రెగ్యులేషన్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రీవియస్ ఆర్ నైన్టీన్ రెగ్యులేషన్స్ యొక్క ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయితే నేను ఇవ్వడం అయితే జరిగింది డ్రైవ్ లింక్ ఇచ్చాను మీరు అక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆర్ నైన్టీన్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చారో ఎగ్జామ్లో అవి అయితే మీరు చూడొచ్చు సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అక్కడి నుంచి మీకు అయితే ఒక ఐడియా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాయ్ బ్రో ఐ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ బట్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్ చదివి దానికి అర్థం చేసుకొని ఓన్గా రాయాలా అయితే క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎలా సో చూడండి ఒకళ్ళు అడిగారు ఏమని అడిగారంటే భయ్య నాకు క్వశ్చన్స్ చదవడం అంత సరిగ్గా అర్థం అవ్వట్లేదు సో క్వశ్చన్ ఎలా చదివి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో దానికి పర్టికులర్గా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో అని అన్నట్టు వాళ్ళు అయితే కామెంట్ రాయడం జరిగింది సో పర్టికులర్గా చూడండి నా దగ్గర ఇప్పుడు కొన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్స్ ఏమి పర్టికులర్గా నేను పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అని ఏం చెప్పట్లేదు సో నా దగ్గర చాలా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాము జనరల్గా ఒక సబ్జెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాము సో మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అవ్వండి బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే బేసిక్గా ప్రతి సెమిస్టర్లో వన్ ఆర్ టూ ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ అంతా వచ్చేసి మనకి థిరిటికల్ బేస్ అని అందరికీ తెలుసు సో కమింగ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ ఏదైతే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో దాని గురించి మాట్లాడదాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫార్మాట్ కూడా మీకు చేశాను ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఏ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలని సో అక్కడి నుంచి చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఒకళ్ళు అడిగినట్టు క్వశ్చన్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సింపుల్ అండి ఎలాగంటే ఫస్ట్ యూనిట్ బేసిక్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి నేచర్ స్కోప్ అనే ఇస్తారు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నేచర్ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ అలాగ ఏ యూనిట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అవనివ్వండి వే ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అయినా ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అయినా క
सो एम रईट अबोट अना का बट्टी असल ह्यूमन रिसोर्स मेनेजेंट एंटे सो दाने गुरी एवं वट आर द फैक्टर्स एफेक्ट लाइक दे दी पर्टिकुलर बेसको अभी रन अवबोदी वट आर् देरिय फैक्टर्स विच आर् रिटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मेनेजेंट अला द वर्किंग फीचर्स अला हेडिंग मन रास्ते मन के मार्क्स पड़ता है सो कोई चाटल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन द स्टेप अड़ता है सो इला एक्सप्लेन द स्टेप अड़ते डैरक्ट मन एप्ट अगर दाने गुरी रात स्टेप टू बी एक्सप्लेन लेते वट आर द स्टेप इनकॉर्पोरेटेड इन दिस् प्रासे स्टेप कटोम जरूरत अंड कोई चोटल डिस्क द वेरिय फीचर्स फीचर्स अना लाइक बुलेट पाइंट्स राय फीचर्स लाइक वाट यू मैं बै लाइक जॉब डिस्क्रिपन वाट मेदिंदको सो दा मन आंसर इच्छेला उो दीस आर दो एंड सो थिंग सो वित् दिस् पर्टिकुलर पैराटर वी आर् डिस्कसिंग दिस् ह्यूम रिसोर्स मेनेजेंट सो अला इवाली फर् एग्जापल वै अंदको वै अंटे एन अड़ो सो मेर दाखान चार आंसर बिकाज स्टार्ट आंसर इतना बहुत सो पर्टिकुलर ऐस ए कंक्लूजन का कामेंट चुप्तना सो ये क्वेश्चन आई इवन लाइक वाट इवन अटे क्वेश्चन चलव अर्थम अवटा अड़गर का चुप्तना सो डिफन अवन एक्वर एमबीए प्रीविय पेपर चूसा एक्वे तगी टर्मनजी इवे एक्सप्लेन स्टेट डिस्क वाट वट आर दी फंक्षन एलाबरेट दटर द वेरिय फीचर्स सो बेसिक क्वेश्चन चूसा टर्मनजी तो मैं स्टार्ट आव जरूर सो दी बटी अर्थमें फस्ट ए कांसप्ट क्वेश्चन देन गुरी अड़गाड़ो दाने गुरी को रासी एमटे बुलेट पाइंट्स लेदे सैड हेडिंग बेटर टू गो वि सैड हेडिंग सैड हेडिंग इंका तिग लेदा चपच्छा दाने वाली ईजी का मार्क्स वस्ताई सो अला प्रीविय पेपर्स चूँ प्रीविय पेपर्स चूस्ते ईडिया वस्तु एंकंत क्वेश्चन डिफिकल्टी फेस अंत एंटे एक्व चूस वाट वै एक्सप्लेन एलाबरेट वट आर् दाइंट्स वट आर् द स्टे एक्सप्लेन द स्टे एलाबरेट द स्टे वट आर् दी फंक्षन वट आर् द वेरिय पैराटर्स इट वाज़ रिटेड वित् इला टर्मनजी एक्वे प्रती सबजेक्टे चूस्म सो बिया दटते मन के अल्लो सो मन एक्त का नेमो आ कांसप्ट अड़ी दिन फैक्टर्स लेते आ कांसप्ट अड़ी दिन फीचर्स लेते आ कांसप्ट अड़ी दिन थ्रेट्स सो इलाते अच्छे मन को अड़गम जो सो इन मन नैक्स्ट कामेंट वेपदा ब्रो टुम आर्गनजे बिहेवियर एग्जाम के स्टडी देन गो ब्रदर अड़गर सो बेसिक रेपन मेनेज आर्गनजेषनल बिहेवियर का बट्टी सो ई सबजेक्ट की संबंधी के स्टडी देन गुरी वस्तु इधर जनरल फार्मेट चूडगल मन के स्टडी एलागंटे असल सबजेक्ट देन गुरी सो मे पर्टिकुलर के स्टडी पर्टिकुलर सबजेक्ट नीचे एला वस्तु देन गुरी अड़कबोनारे चूँ फर् एग्जापल मेनेजेंट अं आर्गनजेषनल बिहेवियर अडिंग चावी दिन मीन ए मेनेजेंट गुरी आर्गनजे वेरे एंप्लायी ओक बिहेवियर गुरी सबजेक्ट मन टीचे मन सिलबस चूस ना सिलबस चलते मन प्रिपेर अगर मैं एन आस्पेक्ट चूस्म प्रति यून फस्ट यून मेनेजेंट मेनेज फंशन आर्गनजे आर्गनजेष बिहेवियर अंतरवर उ दिन रिसोर्स ह्यूम रिसोर्स एला उ इला वेरिय आस्पेक्ट सो अंत पर्टिकुलर एद संस्थ की यानी इंस्ट्यूट यानी आर्गनजे संबंधी के स्टडीस अड़गम जरूर सो आ पर्टिकुलर सबजेक्ट मीन तेजक अकोट फर् मेनेजर्स अंटी लेदे बिजनेस आर्गनजे अंटी लेते मेनेज आर्गनजे बिहेवियर अंटे अलग पर्टिकुलर दिन मीन तेजक चाल ईजी आंसर अच्छे रायचु सो आसर रायमेंटे आ के स्टडी देन वस्तुते ईजी का गेस्ट चयचु सो आर्गनजे जगे सिचुवे आर्गनजे फर् एग्जापल एना प्रॉब्लम वस्ते दिन एला फेसो इवच्छ लेते आर्गनजे वेरिय पीपल या बिहेवियर एला अला दाने गुरी के स्टडीस इवेदन जरूर बिया दटते वेरे आ सबजेक्ट का वेरे ग्लोबल स्टाडर्ड्स का लेते वेरे दिन सबजेक्ट इंटरलींक अड़गर सो ए सबजेक्ट आ सबजेक्ट का ई मीन आ सबजेक्ट इतार महकूल अनुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
లైక్ మేనేజ్మెంట్ అయితే మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఆర్గనైజేషన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి అలా ఆ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్ ఆ జర్నల్ నుంచి అయితే మీకైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు అలాగా మీరు బ్రెయిన్లో పెట్టుకుని వెళ్తే ఈజీగా మీరు అయితే ఎగ్జామ్ అయితే బాగా రాయగలరు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి దాని నుంచి ఈజీగా అయితే క్రాక్ చేయగలరు సో నేను ఈ కేర్ స్టడీస్ గురించి నేనైతే కొన్ని వీడియోస్ చేశాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను పైన ఐ కార్డ్స్లో కూడా వదిలేస్తున్నాను మీరు అక్కడి నుంచి ఆ కేర్ స్టడీ ప్లేలిస్ట్ తీసుకొని మనం చేసిన చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కేర్ స్టడీస్ అవి చూసినట్టయితే మీకు అయితే ఒక ఐడియా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము హాయ్ బ్రదర్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెటీరియల్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ జేఎన్టీయూకే యూనివర్సిటీ సో మీరు గైడ్స్ గురించి కానీ ఏదైనా బుక్ గురించి కానీ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్ బుక్స్ గురించి కానీ చూసినట్టయితే మా పర్టికులర్ ఉన్న తక్కువ స్మాన్ల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను టాగోర్ పబ్లికేషన్స్ మీరు ఏదైతే చూసుకో తీసుకున్నారో సి హియర్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ హియర్ బికాస్ మనకి ఇవే కాకుండా నెట్లో చా మనకి బయట షాప్స్లో బుక్ స్టాల్స్లో చాలా మనకి గైడ్స్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి వేరే వేరే పబ్లికేషన్ పబ్లికేషన్స్వి సో పర్ పర్టికులర్ టాగూర్ పబ్లికేషన్స్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి వాడైతే ప్రతి కాన్సెప్ట్కి వాడైతే చాలా హెడ్డింగ్స్ అనేది ఇస్తాడు సో నేను చూసిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం ఒకటే ఆ హెడ్డింగ్స్ అనేది కొద్దిగా కనబడుతూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి రెండు కాన్సెప్ట్స్లో మనం కొద్దిగా కామన్గా అయితే కొద్దిగా చూడగలం హెడ్డింగ్స్ అయితే చూడగలం సో మీరు టాగూర్ పబ్లికేషన్స్ తీసుకొని మీరు అదైతే చదువుకున్నారంటే మీకు అది చాలా పక్కగా అయితే యూజ్ అవుతుంది సో బిహాఫ్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ గో విత్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ లెక్చర్ నోట్స్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఏదైతే సో తక్కువ స్పాన్ల గురించి ఏదైతే రన్ అవుతుంది అని అడిగారు కాబట్టి టాగూర్ పబ్లికేషన్ గైడ్ తీసుకొని అది కూడా గైడ్లా ఏమి ఉండదండి మీకు ఏం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఏమి ఉండవు టెక్స్ట్ బుక్ లాగే ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కింద అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు అలా అయితే ప్రిపేర్ అయ్యారంటే టాగూర్ పబ్లికేషన్ చూసుకొని మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తు పెట్టుకున్నా సరే మీరు చాలా ఈజీగా అయితే ఎగ్జామ్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కే స్టడీ ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఒకేలాగా రాయొచ్చా బ్రదర్ నా అని అడిగారు సో చూడండి ఏ యూనివర్సిటీ అయినా అవనివ్వండి కే స్టడీ అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోర్టులో కేసులు అలాగే చూడండి ఇద్దరు వాదులు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఏదో పర్టికులర్ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది ఇన్స్టెంట్ జరుగుతుంది దాని గురించి ఎలా డిస్కస్ చేస్తారు ఒకళ్ళు ఏమో ఒకళ్ళ వైపు మాట్లాడతారు ఒకళ్ళు ఏమో ఒకళ్ళ వైపు మాట్లాడతారు సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఒక ఇండస్ట్రీలో కానీ ఒక ఏదైనా పర్టికులర్ ఎంటర్ప్రనర్షిప్ లేదంటే ఏదైనా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఇలా ఏదైనా పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో ఏదో ప్రాబ్లం రన్ అయింది సో దాన్ని మీరు మీరు ఆ ప్లేస్లో ఉంటే ఎలాగ సాల్వ్ చేస్తారనే అడగడం జరుగుతుంది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అవనివ్వండి సో ఇందాక కూడా నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ ఒక కామెంట్ కూడా సో ఇలాగే వస్తుంది ఏ యూనివర్సిటీ అయినా మీరు కే స్టడీ ఒకేలా రాయొచ్చు అది ఆదికవి అవనివ్వండి జేఎన్టీ అవనివ్వండి సో ఏ యూనివర్సిటీ అయినా మీరు కే స్టడీ ఒకలాగే రాయొచ్చు దా వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చేసినట్టయితే మీకు అనేది బెటర్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి తర్వాత కంటెంట్ ఎంత రాయాలి బ్రదర్ సిక్స్ మార్క్స్కి సో సిక్స్ మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో రెండు బిట్స్ ఉంటాయి ఏబీ బిట్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అంత ఈజీగా ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి వాడు అడగడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయినా సెకండ్ క్వశ్చన్ అయినా ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా వండివ్వండి ఏబీ కింద డివైడ్ చేస్తారు కంపల్సరీ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ సిక్స్ మార్క్స్ మీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం అయితే డివైడ్ అవుతుంది సో సిక్స్ మార్క్స్ అనుకోండి కంటెంట్ అంతరాయాలను అడిగారు కాబట్టి సిక్స్ మార్క్స్కి బెటర్ టూ పేజెస్ రాయడం బెటర్ టూ పేజెస్ రాస్తే మీకు అయితే మంచి మార్క్స్ వస్తుంది సో ఐ డజెంట్ మీన్ దట్ సోది రాసి పేపర్స్ అయితే నేను మమ్మల్ని నేనైతే చెప్పను కాన్సెప్ట్ రాస్తూ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెడుతూ నీట్గా అలాబరేట్ చేస్తూ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంట్ చిన్న చిన్న ఫ్లో చార్ట్స్ వేస్తూ చిన్న డయాగ్రామ్స్ వేస్తూ సర్కిల్స్ వేసి రెండు కాన్సెప్ట్స్ని రిలేట్ చేస్తూ సైడ్ హెడ్డింగ్స్తే మనకి పర్టికులర్గా మంచిగా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా రాస్తూ లేకపోతే స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్ లైక్ స్టెప్స్ కింద ఫ్లో చార్ట్ కింద అలా రిప్రజెంట్ చేస్తే టూ పేజెస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పేజెస్ అంటే చూడండి చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బుక్ అనుకోండి బుక్లెట్ అనుకోండి ఇలా ఓపెన్ చేస్తే టూ పేజెస్ ఉంటాయి కదా సిక్స్
नैट के स्टडी ग्लोबलड आल ओवर दि वरल वरल के रिटेट के स्टडी चाल रीजन चाल कंट्री ने बेसको के स्टडी अत जरूर सो मन रीजनल मन स्टेट मन प्रकार पेपर्स पैटर्न प्रकार के स्टडी चूस बेटर टू गो वित् प्रीविय पेपर्स सो मेर प्रीविय पेपर्स चूस बेटर का के स्टडी अने अर्थम हो टाइप आफ् के स्टडी अड़ो एला के स्टडी नीचे एला आंसर्स अड़ो सो यदी सिच्युवे आच्युवे मेनेजर अम चार आ सिच्युवे एंप्लायर अला अड़गम जरूर एंकंटे ईक्यू वाल टेस्टर मे ब्रेन अला स्पाटेस् रियाक्टी सो बेसिक का प्रीविय पेपर्स लिंक्स ने प्रोवैड्स अड्डेकोनी मेरे आ के स्टडी ने चवानी ईडिया वे अंत का नैट चवच्छ वे इफ यू हाव टाइम इफ यू हाव सफिशेंट थिंग्स वित् यू यू कैन गो वित् इंटरने गूगल्लो मन की बोर्ड अने वे सैट्स उवाल अभी प्रोवैड्स सो दाक प्रसेंट एग्जाम सीजन क्राक चेयल का बट्टी मन के के स्टडी वस्तो अने प्रीविय पेपर्स नीचे वस्ते बेटर ऐडिया वस्तु अंड तरवा वे ब्रदर ना चाल भय एग्जाम के स्टडी रायकते पास अम्म के स्टडी राय चाल मंदर अड़गर सो वील अड़न दिन प्रकार निजमी के स्टडी अटंपते पास अव चाल 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 तक मेरते ना अड़ते पास अवर चाहिए के स्टडी राय सो एंटे के स्टडी इट इस कंपलसरी क्वेश्चन फर् एग्जापल एन क्वेश्चन उ फस्ट फाइव क्वेश्चन उ तरह लास्ट सिक्स क्वेश्चन कैवं क्वेश्चन कायी सो टोटल सिक्स क्वेश्चन क्या कदा सो चाल मेम चार एसए क्वेश्चन रासे पास क्यालक्युलेटर मैं इंटरनल मार्क्स उ मैं पास अतर एनकोतर ना अर्थम हो सो एंटे अला चाल रियल टाइम एग्जापल मैं चूसा अला चलो मे पेपर की इन मार्क्स पड़पता है चपगलरा मेर करेक्टर मे पेपर एवरो करेक्टर एवर करेक्टारोड़े सो वाले इंटन तो कनेक्टारो ये सिच्युवे उदेर रा अभी सबजेक्ट को ओरएंटेड लेते अंतरू सर दिन मार्क्स वेसको सो मेरे एलाकल रही मार्क्स पड़ता है सो अंक के स्टडी अने कंपलसरी अटंपेयी सो बेटर के स्टडी अने लास्ट अटंपेयी चाल मंदे के स्टडी फस्ट हेडिंग पेटेस्टर सो प्रॉब्लमेटिक के स्टडी वनको फस्ट अटंपेसि का थिटिकल के स्टडी की नीने सजेस्टे बेटर टू रईट अट लास्ट सो अब अवल्युटर मुंह के स्टडी अभी कर मुंह सारी क्वेश्चन अभी करेक्टेको वस्तार लास्ट के स्टडी चूसी दाने पर्ट्युर् मार्क्स वे मिम्मल की मंच मार्क्स पास अवते जो सो नैक्स्ट क्वेश्चन एटे भैया के स्टडी की संबंधी वीडियो चसाव सो अंत बी का ना के स्टडी दाने गुरी को भय का उन्दी सो अभी नैन क्राक चेयलना लेदा चाल पाराग्राफ इतारा अ चूसा ओल पेपर्स टीचर सो ई कामेंटे के स्टडी गुरी अड़गम जरिए इध सो पर्टिकुलर एंटे अंदर भयपड़े फर् एग्जापल प्रीविय पेपर्स चूँ प्रती प्रीविय पेपर वन चूस्ते के स्टडी पाराग्राफ इव जरूर चूँ इन कन पड़ती मन की डिस्प्ले डिस्प्ले चूँ अंड तीन अड़कन कामेंट अड़कन पेपर अच्छे चूपस्ता चूँ एंत के स्टडी इच्छारो सो मन एपड़ू इदंत पाराग्राफ चूस भयपड़कूदी सो मे तर इंग्ली वो मैथ्स अंदर की वस्तु राफिकल फेसर अर्थंस टू थ्री टाइम्स फास्ट लैं चलते का अर्थम हो सो दाने बटी ईजी का आंसर एदेते अड़गारो दाकते आंसर इवगलर सो ने अदेन पाराग्राफ पेदी भयपड़क सो ने चुपता है भयपड़ा के स्टडी की अभी मिम्मेल्ल भयपड़ी सो मेर के स्टडी की भयपड़ के स्टडी इज जनरल सिच्युशन मेम हई लैवल्लो के स्टडी साल्व चयन एदो सि चूप्चा अंत सिच्युवे अवर इट इस लैक इंस्टेंस वाल क्रियेटी सो वाली एमी पर्टिकुलर एदो निजें जरूर रिस्टिक थिंग अवे सो दाने इंको पर्टिकुलर इंपारटे थिंग के स्टडी करेक्ट इलागे रास्ते मार्क्स वस्ता ले सो मेरे एदेते सजेषन इवदलो ए दाक आंसर मेरे आ पोजिशन एला रियाक्टो अलागे इवें अंत गई रास्ो राशाको अयो इधेमो आंसर वेरे साव चेयलेमो फर् एग्जापल एद प्रॉब्लम इच्छा एंप्लायी गुरी वाल मोटे तेर दाने कोसम एम चार आंसर एमको वाल मोटे सैशनस ट्रैनी सैशनस पड़दाक 
ఇంకోలాగా రాజశేఖ లేకపోతే రాయిక్ ముందు ఓకే నేను పండుకున్న పాయింట్స్ కరెక్ట్ కదేమో వాళ్ళకి హైక్ వేయాలేమో కొత్త మిషనరీస్ పెట్టాలేమో అలా అనుకోద్దు మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయండి ఎగ్జామ్లో అంతేకాని ఇది వదిలేసి ఇది చేయాలేమో అది వదిలేసి ఇది చేయాలి అలా మీరు అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కే స్టడీ ఇస్ ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఆ ఇన్స్టెంట్స్లో మీ బ్రెయిన్ ఎలా అయితే రియాక్ట్ అవుతుందో దానిలాగే ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంతే తప్ప నేను అనుకున్న పాయింట్స్ కరెక్ట్ కాదేమో ఇంకా ఏదో ఉన్నాయేమో అలా అనుకొని మాత్రం పేపర్ వే టైం వేస్ట్ చేయద్దు పేపర్ ఎంటీ బుక్లెట్ ఇవ్వద్దు ఏదైతే వచ్చిందో కే స్టడీస్ గురించి కర్టికులర్గా మీరు రిప్రజెంట్ చేయండి మీకైతే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ వీడియోలో ఇంకొకటి డిస్కస్ చేద్దాము సో మీకు చాలామంది ఇంకా ఇవి కాకుండా జర్నలైజర్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఎలా రాయాలి అన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాము అలా అని కొంతమంది పెట్టారు కొంతమంది ఏంటంటే నేను టోటల్గా తీరియే రాస్తున్నాను ఇంకా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏం పెట్టట్లేదు నేను అసలు పాస్ అవ్వలేదు సప్లై ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నానని కూడా కొంతమంది పెట్టారు సో నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ లేకపోతే నాకు అనిపించిన సజెషన్ ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారండి దాన్ని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని దానికి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని రాస్తేనే మీకు అయితే మార్క్స్ వస్తాయని అయితే నేనైతే పక్కగా చెప్తాను సో మీరు అది వదిలేసి పేజెస్ పేజెస్ నిండా తీరి రాసుకుంటూ ఇంతంత పారాగ్రాఫ్లు రాసుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి ఎవరు చదువుతారు ఎవాల్యుయేటర్ చేసే వాళ్ళకి అంత టైం ఉండదు కదా మీ బుక్లెట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్పెషల్ నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా మీకు వాళ్ళకి ఏం వన్ అవర్ ఇచ్చి మీ బుక్లెట్ చదవమని అయితే ఏం ఇవ్వరు వాళ్ళకి చాలా తక్కువ స్పాన్ మినిట్స్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ అలా అంతవరకు ఉంటుంది టైం వాళ్ళు మీ బుక్లెట్ కరెక్ట్ చేయడానికి అంతేకాని వాళ్ళు కూర్చొని మీ బుక్లెట్లో మీరు రాసిన లైన్ అంతా చదవరు సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్ ఎవాల్యుయేటర్ కూడా అనిపిస్తుంది చూసినప్పుడు ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇవి హెడ్డింగ్స్ కరెక్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన హెడ్డింగ్సే పెట్టాడు లేకపోతే దగ్గరగా ఉన్న హెడ్డింగ్స్ పెట్టాడు కాబట్టి ఈ మార్క్స్ అయ్యొచ్చు అని అనుకుంటాను అంతేకాని మీరు ఒక తీరీటిల్గా పారాగ్రాఫ్స్ పారాగ్రాఫ్ స్టోరీ స్టోరీస్లా రాశారనుకోండి వాళ్ళకు ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ అయితే రా వస్తుంది ఒక వీడికి ఏం తెలియక ఏదో ఒక రాస్తాడు అన్న ఇంప్రెషన్ అయితే ఎవరికైనా వస్తుంది బేసిక్గా వాళ్ళు తప్ప కూడా ఏం కాదు సో అది చదువుతూ కూర్చుంటారన్న అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా మన తప్పు సో ఇఫ్ యూ గో విత్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుండట్లేదు భయ్య అని అడుగుతున్నారు చాలామంది సో దానికి కూడా ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒక యూనిట్ తీసుకోండి ఒక యూనిట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది టాపిక్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఒక ఫోర్ టాపిక్స్ ఎంచుకోండి ఫోర్ టాపిక్స్ ఎంచుకొని కామన్గా ఉన్న సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఒక ట్వంటీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా వాటి గురించి తెలుసుకోండి బట్టి పట్టమని నేను చెప్పట్లేదు ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ నెట్లో కొట్టి దాని మీనింగ్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి దాన్ని బట్టి మీకు ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది సో దాని నుంచి కొద్దిగా మౌల్డ్ చేసుకుంటూ ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ యూనిట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని ఈజీగా రాయొచ్చు అండ్ ఇంకోకి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడితేనే నాకు మార్క్స్ వస్తాయి అంట లేకపోతే అసలు ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కాకుండా సొంతంగా పెడితే మార్క్స్ రావంట అని చెప్పే మాటలు అయితే మీరు నమ్మద్దు సో మీరు ఏ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టినా రిలవెంట్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే రిలవెంట్గా దగ్గరగా ఎలాంటి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి మీరు రాసినా మీకైతే మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయి సో ఈ సెషన్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేద్దాం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ అదే కామెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇంకా మీకు ఇలాంటి డౌట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి సో నేనైతే మీ కామెంట్స్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే నేను చూస్తాను అండ్ అలాగే మన కేస్ స్టడీస్ గురించి చాలా వీడియోస్ అయితే చేసాము అసలు చాలామంది కేస్ స్టడీ అంటూ కూడా తెలియలేదు సో కేస్ స్టడీ ఎలా రాయాలి కేస్ స్టడీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్ ఏంటి ఎగ్జామ్స్ ఎలాగ పాస్ అవ్వాలి ప్రాబ్లమెటిక్ కేస్ స్టడీస్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి దానికి ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి అలాగే కేస్ స్టడీస్ ఏంటి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కేస్ స్టడీస్ అయితే మనం అనలైజ్ చేసాము సో దానికి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ అయితే కింద ఇస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లో ఐ కార్డ్స్లో కూడా వదిలేస్తాను అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్లే లిస్ట్లో ఉన్న మొత్తం ఎంబీఏకి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే ఒక ప్యాక్ లాగా వస్తాయి సో అవి చూసారంటే మీకు ఒక బెటర్ ఐడియా వస్తుంది సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా నా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ ఎలిగెంట్ కార్నర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నేను ఇలా ఈ స్టడీ ఓరియంటెడ్ కానీ జనరల్ ఆస్పెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ కానీ వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినండి మీకు అనేది అయ